അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം വർദ്ധിച്ചുകൊന്ന മധുവിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നേരത്തെ മൃതദേഹവുമായി പോയ ആംബുലൻസ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിരുന്നു മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് നാട്ടുകാർ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചത് വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രസാദ് യു ചേരുകയാണ് പ്രസാദ് എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും ദിവ്യ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ആദ്യം മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിലും പിന്നീട് ആശുപത്രിയുടെ കവാടത്തിന് മുമ്പിലും മധുവിന്റെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ആശുപത്രി കവാടം പൂർണ്ണമായും ഉപരോധിച്ചു മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് പാലക്കാട് എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവരുമായി പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇപ്പോൾ നല്ല രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അട്ടപ്പാടി മുക്കാലി സ്വദേശിയായ ഉത്രൈൻ അതോടൊപ്പം കരീം എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൂടി ഇവരുടെ കൂടി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും കൊലക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതും തീരുമാനിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികളുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് എസ് പി ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി വാഹനം വിട്ട് വിട്ടു നൽകാൻ ഇവർ തയ്യാറായത് ഇപ്പോൾ ഈ സമരം നടത്തുന്നവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലേക്ക് മാർച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുക പ്രതിഷേധം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി വന്നാൽ പോലും മൃതദേഹം തങ്ങൾ സംസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരാളെ പോലും വെറുതെ വിടാൻ അനുവദിക്കില്ല മുഴുവൻ പേരെയും പിടിയിലായി എന്ന് തങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും ഏറെക്കുറെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം യാത്ര യാത്രയുണ്ട് തൃശൂരിലെത്താൻ ഇന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് മറ്റ് വകുപ്പുകൾ കൂടി ചേർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായവരുടെ പേരിൽ മർദ്ദനത്തിന്റെ പേരിൽ മർദ്ദനത്തിനാണ് ഇപ്പൊ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊലക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചുമത്തണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പോലീസിന് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് പൂർത്തിയായ ശേഷം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഒറ്റപ്പാലം ആർ ഡി ഒ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പുറത്ത് മധുവിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല പക്ഷെ അടിയേറ്റത്തിന്റെ എല്ലാം തന്നെ പാടുകളുണ്ട് ഇനി ആന്തരികാവങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് മുറിവുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് അതിനാവശ്യമായ സഹകരണമാണ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിശദാംശങ്ങളാണ